9 часов летел. 9 часов, а потом на скидку летел. Но он близкий, когда с хорошим изменением. Мои коллеги Роман Сергеевич и Юрий Сергеевна, заместители предыдущей уже Прошу вас. Первый ваш визит в должности в Беларусь. Очень надеюсь, несмотря на неблизкое расстояние, что это не последний. Вы очень правильно сказали, если едешь к хорошим людям, то расстояние уменьшается. Я хочу, чтобы вы знали, что вы приехали к самым порядочным и надежным для любого россиянина э, людям. Поэтому мы будем вас э, видеть рады всегда с такой же солидной делегацией, как вы прибыли к нам сегодня. Это говорит о том, что вы поставили перед собой большие цели. И должен вам сразу сказать, если вы что-то обнаружите на территории Беларуси, выгодное для этого романтического, прекрасного края, мы готовы подключиться и сделать максимум. Географическая отдаленность Камчатки от Беларуси не должна препятствовать решению тех задач, которые мы должны решить, нашей дружбе, сотрудничеству. Я убежден, нам удастся найти возможности, чтобы без лишних посредников выстроить наши отношения. Этим самым мы добьемся того, что продукция, которую мы поставляем туда и обратно, будет намного дешевле. Говоря о перспективных проектах, следует упомянуть, о вашей грандиозной задумке по строительству в Охотском море Пензенской приливной электростанции. Определенные компетенции у нас есть. Вы можете уточнить, если мы вам пригодимся в плане проектирования и строительства этого объекта. Будем рады принять участие в этом знаковом строительстве. Камчатский край славен своими уникальными морскими богатствами, рыбными богатствами. Наверное, это будет очень правильно и выгодно, если мы попробуем наладить сотрудничество в этой сфере. Хотя я очень часто и много бываю и во Владивостоке, и разговаривая с другими должностными лицами, интересовался поставками в Беларусь на это расстояние рыбной продукции. Мне все в один голос говорят, что там можно их добывать, продавать и закупать продукцию где-то поближе. Ну, это известный э, маршрут, но нам хотелось бы, чтобы мы попробовали все-таки поставлять от вас эту продукцию. У нас в этом плане большой дефицит, поэтому было бы очень выгодно. Если вы не будете против, у нас есть специалисты, которые проработают этот вопрос. Чтобы убрать несколько, как я уже сказал, ненужных посредников, мы готовы также в этом плане работать. С перспективной моделью развития сотрудничества может в этом плане выступить такая проблема, как создание ваших перерабатывающих производств в нашей стране, если это будет выгодно. Можно попробовать. Мы создадим самые благоприятные режимы для работы и поставки вашей продукции в любую точку, куда вам будет выгодно Особо хочу отметить, что инвестиции добросовестного бизнеса у нас надежно государством защищены. Это вы можете даже не думать и не обсуждать, если вы решите здесь работать. Все будет так, как мы с вами договоримся. В Беларуси существует большая сеть торгово-логистических комплексов, оборудованных всем необходимым, включая подъездные пути, условия хранения, сортировки товаров к вашим услугам, если в этом будет необходимость. Сами захотите что-то здесь построить, окажем соответствующую поддержку. С учетом ваших планов по увеличению самообеспеченности Камчатки молоком, мясом, мы готовы предоставить нужное оборудование для сельскохозяйственных комплексов, молочно-товарных комплексов. Имеем богатый опыт по созданию производств молочной продукции, в том числе детского питания. Знаю, что это везде в России направление перспективное. Хотел бы обратить ваше внимание и, прежде всего, на туристическую сферу. Камчатский край – это мечта любого путешественника, в том числе и меня. Будучи в Питере, в очередной раз 
Владимир Ильич мне много рассказывал о Камчатке, я его спросил про Чукотку, где он побывал, что, как, и он мне говорит, ну, такой безмолвный, тяжелый край, а вот Камчатка, говорит, это совсем другое, это уникальный край. И вот такая романтическая картина у меня перед глазами, и я все планирую как-то посмотреть на этот край, он меня все время приглашает, говорит, вот на Алтае и на Камчатке надо побывать, чтобы почувствовать и, и Байкал, и чтобы красоту э, Зауралья, вот этой России мощнейшей. Поэтому, если вы против не будете, когда-нибудь я найду время для того, чтобы побывать там у вас. Наши граждане в свое время, это не секрет, и россияне, и белорусы увлеклись зарубежными воежами, но в последнее время, к счастью, растут объемы внутреннего туризма, особенно в России. Я всегда говорю Путину, что если ты хочешь увидеть самые прекрасные места, никуда не надо ехать. Все есть в России. Субтропики и горнолыжные курорты прекрасные. Лучше Красной Поляны в Сочи в мире нет курортов. Я видел в Швейцарии, в Австрии хорошие курорты, но это жемчужина в России. Есть где отдохнуть, и россияне наконец-то поняли, что отдыхать надо здесь. Беларусь посетили в прошлом году более миллиона россиян. Я думаю, что э, могут приехать и больше, мы с удовольствием их примем. Едут они сюда не потому, что у них нет такого места, как Беларусь, а потому что мы к россиянам относимся с величайшим уважением. Здесь и безопасность и для деток, для всех. И квартиры они у нас покупают, и дети их обучаются в наших школах, особенно москвичи. Поэтому, если у вас будет желание приземлиться где-то в Беларуси или э, людям из Камчатского края, мы с большим удовольствием вас будем здесь принимать и приветствовать. Словом, мы готовы сегодня обсудить любые вопросы, которые вас интересуют, и принять решение. Но вы побудете здесь, встретитесь с правительством. Если вас интересуют какие-то предприятия, все двери открыты на все заводы, фабрики, частные и государственные. Посмотрите, что вам понравится. Мы готовы вам подставить плечо и готовы сотрудничать с вами взаимно. Покупать, продавать. Уважаемый Александр Григорьевич, в первую очередь хочу поблагодарить лично вас и всю команду за теплый прием. Мы действительно после долгого путешествия чувствуем себя дома. Все очень хорошо организовано. Мы долго готовились к нашему визиту, но зато он такой очень детально спланированный, и действительно у нас впереди интенсивные два дня работы с посещением предприятий, с тематическими совещаниями. И могу сказать, что за время подготовки мы уже достигли практических результатов. Мы цифры подбивали перед тем, как приехать. Сейчас сотрудничество Камчатки и Беларуси находится на историческом э, пике. Такого не было с постсоветского времени ни разу. Вот сейчас буквально сверяясь по цифрам э, с Алексеем Игоревичем, э, мы э, посчитали, что в два с половиной раза вырос оборот экономический э, буквально за три года последние. Конечно, еще впереди большой потенциал, и мы твердо намерены его реализовать. Несколько слов скажу по тем моментам, о которых вы уже упомянули и которые для нас принципиально важны. Я считаю, что, конечно, наш визит и символический тоже, потому что мы самый дальний регион России. И то, что мы уже активно взаимодействуем, означает, что Беларусь со всей страной дружит и активно работает. И мы на практике намерены это подтвердить. Действительно, на Камчатке, и это моя основная такая задача, основная амбиция – запускать новые большие проекты. Вы упомянули Пенжинскую приливную станцию. Я убежден, что этот стратегический проект в течение 5-7 лет будет реализован. И он в корне изменит экономику не только Камчатки, но и всего Дальнего Востока. Но, конечно, для его реализации нам понадобится объединить все компетенции. Сегодня для меня первый официальный визит должности губернатора Камчатского края в Беларусь, но при этом взаимодействие с белорусскими производителями, с нашими коллегами достаточно плотно ведется уже два года. И был плодотворный визит к нам на Камчатку бизнес-миссии. Сегодня продолжение этой работы и новые вехи, которые намечены. И, конечно, те поручения, которые даны Александру Григорьевичу на встрече, крайне важны для дальнейшего двустороннего сотрудничества. Камчатка сегодня – это регион, в котором реализуется и дается старт масштабным проектам для всей страны Российской Федерации, для всего мира в чем-то. 
было отмечено такой стратегический проект, как строительство Пенжинской проливной электростанции, который может изменить конфигурацию энергосистемы всего Дальнего Востока. И мы будем рады, если коллеги из Беларуси подключатся к проработке этого масштабного, еще раз повторюсь, проекта, который соответствует двусторонним международным даже отношениям. Не менее важен Северный морской путь. Камчатка сегодня – это восточные ворота Северного морского пути, позволяют сделать логистику в два раза дешевле и в два раза короче. Это реальная альтернатива Су Суэцкому каналу. В этом году грузооборот превысил 20 миллионов тонн. А когда мы говорим о сотрудничестве с Белоруссией, конечно, самый главный вызов – это расстояние. Так вот, расстояние может быть преодолено Северным морским путем, доставляя в Беларусь востребованную продукцию в виде водно-биологических ресурсов, а Камчатка – это главный рыболовный регион Российской Федерации и один из важнейших регионов промысла в мире. И встречно поставки сельхозпродукции, продовольственных товаров, товаров лакокрасочной отрасли экономики могут обеспечить грузооборот. Договорились о том, что вместе будем прорабатывать всю логистику, включая и развитие портов Мурманской области, с тем, чтобы сделать доступнее и ближе наши регионы. Ну, а в целом, несмотря на расстояние, мы видим, что интересы совпадают, цели одни и те же, и детальная дорожная карта, которая появится по итогам нашего сегодняшнего визита, будет доложена на утверждение президенту Республики Беларусь. Уверен, что четкие сроки позволят ее реализовать. Основными направлениями будет, конечно, продолжение поставок рыбной продукции водных биологических ресурсов. Есть хорошие примеры сотрудничества, но и новые перспективы мы намечили. В частности, ритмичность поставок рыбной муки и рыбы жира, которые используются для производства кормов здесь, в Беларуси. Второе направление – это обеспечение сельскохозяйственной техникой, тракторы, необходимая тяжелая техника, карьерная для горнодобычной промышленности. Все это важная опора для развития экономики на Камчатке. И то, что сегодня есть возможности прямых поставок, о чем тоже прямо мы проговорили на встрече, и создание сервисного центра на Дальнем Востоке, обеспечение бесперебойного сервисного обслуживания – это второе важнейшее направление. Могу сказать, что сейчас уже основная часть техники именно белорусского производства закупается у нас на Камчатке. Конечно, в абсолютных цифрах это более скромные показатели, чем для крупных регионов России, но здесь важнее сам факт и само движение вперед. Третье направление связано с развитием туризма и туристических потоков. Я выдвинул предложение, чтобы мы начали с школьных обменов и молодежного туризма. У нас на Камчатке традиционно уже третий год проходит международный молодежный экологический форум. И я пригласил экологических лидеров Беларуси, молодежь, присоединиться в этом году, в августе-сентябре, к нашему ключевому событию. Кроме того, считаю возможным реализовать совместную олимпиаду школьников. Ну и, конечно, нельзя не вспомнить слова президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который неоднократно называл Камчатку мировой жемчужиной. И я сегодня воспользовался случаем, возможностью и пригласил в рамках одного из последующих визитов Александра Григорьевича Лукашенко в Россию посетить Камчатский край, воочию убедиться в его красоте. Я убежден, что визит президента позволит дать реальный, серьезный импульс и к интересу в качестве туристического направления в виде Камчатского края и к фиксации тех результатов, которые мы к этому времени обязательно достигнем.
Спасибо. Спасибо. Сейчас очередь. 10-15 стоит, чтобы в очередь стать. Видите, вот девушка. Mm -hmm. Кто бы попал? Ну, выход. Молодец. У нас в груди небольшое панно, но это панно рассказывает о трехтысячелетии государственности и истории Узбекистана. Три тысячи. Да, три тысячи лет. Здесь вы можете увидеть наше э, культурное наследие Узбекистана. Это до ислама, период до ислама. Вот эта часть у нас посвящается первому ренессансу mm -hmm. э, на территории Узбекистана. Это все ученые, которые... Они жили, служили и развивали науку не только в Узбекистане, а во всем мире. Это какие годы уже второй ренессанс? 
второй лежат уже 14 и 15 век. Это 9 по 12, а это 14 и 15 век. Да, 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 уже начали. Вот. И рядом Альфир Новое, это наш самый знаменитый народный поэт. И вот уже появили э, независимый Казахстан, наш первый президент Ислам Абдаганевич Каримов. Он объявил этот независимый Казахстан. И начиная с этого периода у нас уже в нашей жизни, в жизни узбекского народа, у совсем новый период. Солидно сделано. Вот эти вот периоды, ну, как историки, там женщина историк, как сказала, я всю историю. Да, я все заново пришел, чтобы узнал, что было с Узбекистан, что стало. И все, я историю как есть. Все очень толково все. Периоды, да, да.
Уважаемый Александр Григорьевич, искренне приветствую наших белорусских друзей в Узбекистане. Мы долго этой встречи ждали. Ваш визит в Узбекистан в начале года, успешно проведенные накануне мероприятия, еще раз подтверждает наше обоюдное стремление и настрой укреплять наше сотрудничество. Хочу с удовлетворением подчеркнуть, что за последние годы совместными усилиями нам удалось кардинально изменить характер и содержание узбекско-белорусских отношений, вывести их на качественно новый уровень. Никогда в истории наших отношений еще не было такого взаимопонимания, таких реальных результатов, о которых мы с вами в узком кругу подробно, доверительно, откровенно поговорили. По каждой позиции прошли, постарались вместе найти ответы на самые актуальные вопросы. В каких еще отраслях и направлениях мы бы могли дополнять друг друга? Как увеличить объем взаимного товарооборота и сбалансировать наши показатели, где необходимо поддержать наш бизнес и какие стимулы задействовать для развития кооперации на уровне регионов, что нужно для дальнейшего расширения сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, прежде всего в науке и образовании. Самое главное, что войдет в новую повестку наших отношений. Хотел бы обратить внимание на приоритеты и целевые задачи развития многопланового партнерства. Первое. Договорились поддерживать активные контакты на уровне парламентов, правительств, министров и регионов. Подтвердили важность продолжения взаимной поддержки в рамках международных структур. В этом плане мы приветствуем скорейшее вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена. Второе. Мы обсудили меры по увеличению товарооборота. Это свыше 1 миллиарда долларов в ближайшие годы. Прежде всего, за счет расширения номенклатуры и возможностей импортозамещения. Отмечу, что качественную продукцию из Беларуси хорошо знает Узбекистан. Мы также многое можем предложить партнерам из Беларуси. В целях организации взаимных поставок мы поручили создать совместную внешнюю торговую компанию и в Минске, и в Ташкенте. Внедрить механизмы поддержки экспорта и электронную систему сертификации товаров. Также согласились взаимно создавать благоприятные условия для грузоперевозок, сотрудничать с подготовкой водителей, использовать мультимодальные коридоры в направлении рынков Южной Азии. Третье. Рассмотрели конкретные задачи промышленной кооперации, проекты в агропромышленном секторе, электротехнической и текстильной сфере здравоохранения и фармацевтии, градостроительстве и коммунальном хозяйстве. Будут приняты дорожные карты и созданы рабочие группы по каждому направлению. Четвертое. Состоявшийся накануне форум еще раз показал большой потенциал сотрудничества регионов, подписаны соглашения, торговые контракты. Считаю, что это только начало. Мы вместе определили регионы, партнеры, поддержали график взаимных визитов в этом году. Руководители региональных администраций будут два раза в год встречаться, один раз в Узбекистане, один раз в Беларуси для продвижения проектов кооперации. В целом я жду серьезных результатов от сопредседателей межправкомиссии наших вице-премьеров. Пятое. Мы определили новые точки роста в сфере сельского хозяйства. Речь идет о проектах трансфера технологий, выращивания и переработки сельхозпродукции в области цифровизации, биотехнологий, селекции и племенного дела, ветеринарии, развития кормовой базы и других. 
Самое важное – это системный научный подход. Отдельно хочу обратить внимание на возможности полномасштабного партнерства между ведущими организациями и производителями детского питания. Шестое – намерены продолжать активные обмены в сфере культуры и искусства, образования, туризма, молодежи и спорта. Договорились о партнерстве в области высшего и профессионального образования. Мы также наметили более 10 направлений взаимодействия в области здравоохранения. Это охрана детского здоровья, кардиология, онкология, гематология и другие направления. Выступили за проведение очередных медицинского, образовательного и туристического форумов. Уважаемые участники заседания, сегодня нам предстоит обсудить и другие вопросы многогранного узбекско-белорусского партнерства. Самое важное, необходимо перейти от слов к делу. Все члены правительств, наши министры готовы развивать прямые и эффективные контакты. Уверен, это принесет реальные результаты. Шавкат Мирамонович, хочу вас поблагодарить искренне. Все наши люди, которые приехали из Беларуси, заметили прежде всего трепетное отношение с вашей стороны к проведению мероприятия в рамках официального визита. Я очень ценю это у нас с вами. Абсолютно доверительные, дружеские отношения. Наверное, уже доверительнее не бывает. В Бишкеке в ноябре прошлого года в ходе Совета глав государства СНГ мы договорились, что в это время я обязательно приеду для того, чтобы проревизировать наши отношения и посмотреть, что мы сделали, что надо еще сделать. Мы с большим интересом наблюдаем за теми прообразованиями, которые проходят в Узбекистане. Но самое главное, вы знаете, куда идти. Вы развиваетесь потрясающими темпами. Знаете, что мы, как ваши друзья, близкие, братья, мы всегда рядом, потому что узбекские и белорусские народы, мы об этом не единожды говорили, это очень похожие люди. Трудолюбивые, толерантные, самые настоящие трудяги. Это основа наших отношений. Поэтому мы довольны тем, что наша братская Республика Узбекистан э, интенсивно развивается. Мы заинтересованы в развитии Узбекистана, потому что мы взяли в Центральной Азии вашу страну за основу. Страну, с которой мы, прежде всего, должны э, развивать отношения. 40 миллионов почти человек. Э, очень высокие компетенции. Те технологии, которые остались у нас от Советского Союза, что там мы добавили, вы это знаете, мы готовы полностью переносить на территорию Узбекистана. Вот мы затянули время, вдвоем обсуждая проблемы, говорили о развитии фармацевтики. Вот у меня аж два министра здравоохранения в делегации, где-то Владимир Степанович, вчерашний и нынешний, присаживайтесь, министры, вот мы обсуждали фармацевтику у Шавката Мирамоновича блестящие отношения с Китаем, даже лучше, чем у нас, с Индией, со всеми вот этими странами, которые производят субстанции. Мы констатировали факт, что произвести субстанцию, тут я правильно говорю, Владимир Степанович, это не дешевое дело, так же? Не дешевое, достаточно вредное, так сказать. Да, да, это все непросто. Мы же можем здесь создавать совместное производство. А он притащит любую сюда субстанцию. У него связи колоссальные в мире и уважение. И мы можем здесь производить лекарства и даже отсюда некоторые покупать в Беларусь. Также можно действовать. Александр вчера на, в рамках рабочей группы очень подробно обсуждался этот вопрос. Мы очень рады, что в Узбекистане есть возможность и офсетные договора заключать, и гарантировать сбыт. И мы договорились, что будет проанализировано, во-первых, нормативная база, что мешает взаимно, как бы обеспечить облегченную регистрацию препаратов. И параллельно будет определен перечень тех препаратов, которые наиболее востребованы в Узбекистане с перспективой на возможность продажи в соседних странах для того, чтобы это был проект экономически выгодный обеим странам. Все это правильно, что касается технической регистрации. Слушай, ну у нас же диктатура. Мы же этот вопрос можем решить быстро. Было бы э, мнение положительное заключение специалистов, Минздрав, мы это решим мгновенно. Главное, чтобы у, у вас была договоренность, давайте вместе это создавать. Ну и потом мы вот все говорим, я вижу, что кое-что мы где-то не дотянули и прочее. Но это не потому, что президенты не работали в этом направлении. Это значит, где-то вы, члены правительства, министры, где-то что-то не дотянули, мужики. 
Поэтому давайте вот договорились, надо делать. Не секрет, что в последние годы серьезно изменилась логистика поставок, система расчетов, трясет и сырьевой, и энергетические рынки. Вся структура международного зрения труда проходит период глобальных трансформаций. Это неизбежно. Стало больше неопределенности, повысился уровень конфронтационности. Но, несмотря на это, мы не можем, как президент правильно говорит, допустить падение благосостояния народа. Нельзя этого допускать. Фундамент, конечно, любого государства – сильная экономика, которой не страшны никакие потрясения. Поэтому в нашей повестке весьма внушительный экономический блок – но 600 миллионов товарооборот. Да, такого не было. Но для наших экономик 600 миллионов – смешные цифры. Надо выходить на миллиард в ближайшие полтора, год-полтора и смотреть вперед. Я думаю, что пока есть согласие между правительствами и главами государств, надо многое сделать. Надо завязать наши отношения. Мы готовы внести свой вклад в модернизацию вашей страны. Те технологии, которые вам нужны на сегодня и даже завтра, они у нас есть. Не надо нигде ходить по миру и кланяться. Мы вам это предлагаем с открытым сердцем, ничего не требуя от вас. Ничего. Только на доброй основе мы можем с вами сотрудничать. И вы тоже с нами. Поэтому будем друг друга учиться, но ни в коем случае нельзя тормозить. Я не буду говорить, что мы тут покупаем, продаем. Это все знают, и президент об этом сказал. Но вы должны знать, что у нас этот год, я думаю, это надолго, не только один год, это год качества. У нас есть продукция хорошего качества. Вот рынок открылся постсоветского пространства, особенно России. И мы сразу дернулись. Китай заполонил продукции, дешевые продукции, весь рынок. Не прошло и года, особенно уже россияне, ко мне губернаторы ездят, ну, каждый день уже их принимаю. Дайте белорусское, дайте белорусское. Привыкли, как вы говорите, мы знаем белазы. Там в России знают и белазы, и мазы, и камазы наши, все знают. И автобусы мы начали делать, и электромобили, и так далее, как и у вас. Дайте белорусское. А мы сейчас хотим еще больше закрутить качество. Почему? Качество белорусского хотят. И в Узбекистане тоже так. Сейчас мы его довели до приличного уровня. Качество мы подтянем. Так что имейте в виду, у нас техника будет еще более качественная. Мы создаем и будем создавать. Надо сервисные центры создать. У нас комплексные будут сервисные центры. Минпрома, допустим, это МАЗ, БелАЗ, трак тракторный завод, еще чего-то. Мы Все, что мы продаем, мы под одной крышей это сделаем, допустим, в Ташкенте или еще в каком-то городе, чтобы ваши люди могли... Да, было бы здорово, это был хороший опыт, бы, понимаете? И... Когда есть сервис, сейчас лихкания и фермеры совершенно по-другому относятся, любой компании. А вы правильно говорите, если сегодня у нас 10 тракторов, из них 5 это Беларуси. Из 10, короче, должно быть 7. Да. Начала, не 5. Поэтому все, что... Надо вот принять сейчас решение, мы уже созрели для того, давайте сейчас примем. И э, я думаю, наши министры откровенно и посол могут сказать, ну где надо принимать какие решения. Но я вижу, что вот мужики, вы сами виноваты. Вот наши и вы, вы виноваты то, что мы где-то не дотянули по каким-то вопросам. Потому что решения были приняты. Надо быть где-то более настойчивыми, надо подсказать нам тоже, что мы должны принимать какие-то решения.
Уважаемые журналисты, дамы и господа, искренне рад приветствовать президента Республики Беларусь, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, всех членов белорусской делегации на гостеприимной земле Узбекистана. Ваш визит в Узбекистан в начале года рассматриваем как хорошую возможность проанализировать состояние дел и сформировать новую широкую повестку взаимовыгодного сотрудничества с учетом обстановки в мире. В рамках подготовки к нынешней встрече была проделана большая работа, что способствовало успеху сегодняшних наших переговоров. В декабре прошлого года в Самарканде результативно прошло очередное заседание межправительственной комиссии под руководством премьер-министров. В преддверии саммита успешно прошли межрегиональный форум и заседание делового совета. До этого были проведены встречи ректоров, ведущих вузов и медицинских работников. Подчеркну, что мы в Узбекистане с большой симпатией относимся к Беларуси и ее народу. Искренне радуемся достижениям социально-экономического развития вашей страны. Несмотря на непростую ситуацию, в Беларуси обеспечивается макроэкономическая стабильность. Опережающими темпами растет промышленность и обрабатывающая отрасль. Сдерживается инфляция и последовательно повышаются доходы населения. Хорошо помню, что в ходе своего визита в Беларусь был поражен порядком, чистотой и продуманностью столицей, качественной инфраструктурой, высоким уровнем развития промышленности, сектора услуг и коммуникаций. Все это говорит о вашем особом внимании к обеспечению независимости страны и эффективности проводимой политики. Уважаемые журналисты, наши страны и народы связывают крепкие узы дружбы и общее прошлое. Узбеки и белорусы очень похожи по менталитету, по характеру и, самое главное, по трудолюбию. Сегодня в Узбекистане проживает тысяча белорусов наших граждан, и мы гордимся, что они вносят достойный вклад в устойчивое развитие нашей страны. Хочу рассказать о динамике развития нашего сотрудничества, чтобы вы еще раз лучше поняли, какие изменения произошли за последние годы. Сейчас регулярно встречаются руководители парламентов, премьер-министры встречаются, члены правительств, главы регионов, интеллигенция у нас встречается. Семь лет назад товарооборот не превышал 100 миллионов долларов. По итогам прошлого года он составил 620 миллионов. Мы не сотрудничали в промышленности. Было всего 1-2 проекта кооперации. Сегодня у нас работает почти 300 совместных предприятий. Их число продолжает увеличиваться. У нас не было прямого авиасообщения. Сейчас между нашими столицами осуществляется по 4 авиарейса в неделю. Возобновились культурно-гуманитарные обмены. Последние несколько лет ежегодно проводим взаимные дни культуры, искусства и кино. Активно развивается сотрудничество в сфере образования, медицины и спорта. В прошлом году в Минске успешно прошла конференция ректоров. По итогам подписано 27 соглашений. Таких примеров много и в других сферах. Все это наглядные результаты нашей совместной работы. Уважаемые участники брифинга. Наши переговоры прошли в открытой деловой атмосфере. Они показали, что во всех сферах имеются дополнительные резервы и много-много очень возможностей. В ходе встреч мы, не жалея времени, внимательно, очень скрупулезно рассмотрели широкий спектр вопросов, определили приоритеты и целевые задачи развития многопланового партнерства, договорились и дали поддержать активные контакты. Будем углублять диалог в рамках региональных и международных организаций, Организации Объединенных Наций, СНГ, ШОС. В этом плане Узбекистан твердо поддерживает скорейшее вступление Республики Беларусь в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена. Особое внимание уделили вопросам наращивания товарооборота. Стоит задача довести объем до уровня 1 миллиарда долларов в ближайшие годы. Договорились создать совместную внешнеторговую компанию и внедрить механизм поддержки экспорта. Условились создавать благоприятные условия для грузоперевозок. Сотрудничество в области подготовки перевозчиков активно использует новые мультимодальные коридоры в направлении емких рынков Южной Азии. Очень подробно обсудили новые точки роста промышленной кооперации, прежде всего в отраслях, где мы традиционно взаимодополняем друг друга. Определили конкретные сферы. Это агропромышленный комплекс, электротехническая и текстильная отрасли, здравоохранение и фармацевтика, градостроительство и коммунальное хозяйство. По всем этим направлениям будут созданы отдельные рабочие группы и приняты дорожные карты. 
Также договорились максимально задействовать возможности и потенциал наших регионов. Именно они должны стать драйверами расширения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. В рамках форума регионов подписан пакет соглашений на сумму свыше 1 миллиарда долларов. Мы привязали наши регионы друг к другу, поддержали график визитов до конца года. Хакимы, руководители администрации региона будут два раза в год встречаться на местах для продвижения новых проектов кооперации. В целом, за эффективную координацию торгово-экономического сотрудничества и реализации договоренности будут отвечать сопредседатели межправ комиссии, заместители премьер-министров Джамшид Хаджаев и Леонид Заяц. Уважаемые журналисты, важной составляющей отношения дружбы Узбекистана и Беларуси являются тесные культурно-гуманитарные обмены. Мы с уважаемым Александром Григорьевичем договорились продолжать активные обменные сферы культуры и искусства, высшего и профессионального образования, туризма, молодежи и спорта. Также обозначили 10 конкретных направлений сотрудничества в области здравоохранения. Это охрана детского здоровья, кардиология, онкология, гематология и многие другие направления в здравоохранении. Сегодня мы также договорились провести очередные медицинские, образовательные и туристические форумы, развивать новые формы сотрудничества. По итогам плодотворных переговоров мы приняли совместное заявление и подписали солидный пакет соглашений. Примечательно, среди них нет ни одного меморандума. Это только твердые соглашения и договоренности, которые будут работать с сегодняшнего дня. В заключение хочу особо подчеркнуть следующее. Я убежден, что плодотворные итоги официального визита президента Республики Беларусь будут способствовать укреплению узбекско-белорусских отношений, дружбы, наполнять наше многоплановое партнерство новым содержанием. Я еще раз хочу вам сказать, уважаемые представители средств массовой информации, если вы хотите у меня спросить, а были ли вопросы, которые нерешаемые. Вы знаете, мы по всей повестке дня прошли, у нас нет ни одного нерешаемого вопроса. Уважаемый Шавкат Мирамонович, Уважаемые представители средств массовой информации, дорогие друзья, прежде всего хочу поблагодарить от всей нашей делегации президента Узбекистана за приглашение посетить прекрасную страну с официальным визитом и традиционное восточное гостеприимство. Наши переговоры прошли в исключительно открытой, дружественной, братской обстановке были содержательными и результативными. Мы рассмотрели широкий спектр вопросов и подтвердили принципиальную нацеленность на выстраивание сотрудничества во всех направлениях, где у Минска и Ташкента есть совместные проекты. В первую очередь торгово-экономическая сфера. В целом здесь мы имеем неплохие результаты. За прошлый год товарооборот достиг нового исторического максимума свыше 600 миллионов долларов. Тем не менее, понимаем, что резервы огромные. Один из них – создание новых и расширение уже существующих партнерских связей на уровне областей двух стран. И прошедший накануне в Ташкенте форум регионов это подтвердил. К сожалению, за период пандемии контакты где-то ослабли. Но сейчас самое время их возобновить и наполнить конкретными проектами. Их немало. В качестве приоритетных мы подробно рассмотрели вопросы углубления производственной кооперации, создания совместных предприятий, обеспечения благоприятных условий для обмена товарами и услугами. При этом в организации совместных производств мы нацелены на долгосрочное сотрудничество и планомерную их локализацию, что обеспечит создание новых рабочих мест в Узбекистане. Главные ориентиры – импортозамещение и технологический суверенитет. С учетом производственных и интеллектуальных ресурсов наших стран видим огромный потенциал машиностроения, агропромышленном комплексе, легкой промышленности. Мы отдельно остановились на теме углубления кооперации в сфере фармацевтики, включая вопросы изготовления в Узбекистане белорусских лекарственных препаратов и создание новых совместных производств. И еще одно серьезное направление – работа с третьими странами. Все условия для этого в Узбекистане созданы. Для нас это очень интересная тема. Оба республики придают важное значение 
вопросам расширения взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. Наши страны сейчас активно сотрудничают в области науки и образования, реализуют совместные проекты по обмену опытом, обучению и стажировке специалистов. Я пообещал своему другу, близкому человеку, что мы сделаем все, что он пожелает в области образования, в том числе и создание здесь филиалов наших школ и вузов при необходимости. В наших вузах в рамках совместных программ обучается сегодня уже более 5000 человек. Совсем недавно было несколько десятков. Мы также готовы к реализации планов по научным обменам. Прошедший в конце прошлого года форум ректоров вузов и медицинский форум, о чем просил президент Узбекистана, показывают востребованность и большие перспективы нашего сотрудничества в этих Сфера. С удовлетворением отмечаем дальнейшее расширение взаимодействия в области спорта и туризма. Готовы развивать контакты между молодежью двух государств, активизировать проведение совместных мероприятий, тем более, что в этом году Ташкент стал столицей молодежи. Сегодня СНГ. Сегодня мы не могли обойти стороной международную повестку дня, и мы будем дальше развивать наше сотрудничество на международных площадках. Мы благодарны узбекской стороне и лично президенту за постоянную поддержку Беларуси в международных организациях. В заключение хотел бы выразить уверенность, что достигнутые договоренности откроют хорошие перспективы для выстраивания долгосрочного и равноправного сотрудничества. При этом, уважаемые друзья, я много говорил о нашей повестке дня. Хочу оговориться, ну, может быть, и оправдаться. А когда я бываю где-то в каких-то странах, мы предлагаем широкую повестку дня и особенно вопросы обмена технологиями. И особенно так называемые оппозиционеры, но они просто сволочные. И это особенно характерно некоторым в России. Они начинают, ну, ну что там, вот Беларусь, небольшая страна, они какие-то технологии предлагают. Ну, в данном случае Узбекистан. Мы, Шокат Мировой, выходцы из э, советской эпохи. Эту жизнь протопали ногами по земле и стали президентами. Э, и мы знаем, как было раньше. Э, Беларусь в советском высокотехнологичном государстве, государстве, которое вышло в космос, создало самые современные э, автомобили, аппараты и так далее. Э, Беларусь была очень э, высокотехнологичной республикой. Я бы сказал, даже самой высокотехнологичной и многопрофильной. Так сложилось. Мы не растратили это за период 90-х годов и сейчас. Президент это хорошо знает. Он очень хорошо знает Беларусь. И я всегда говорю, те технологии, которыми не обладал Узбекистан, так сложилось. Хлопок, хлопок, давай хлопок. И они, бедолаги, тогда качали этот хлопок на весь мир, можно сказать. Еще там какие-то отрасли. В Беларуси поток сырья, в том числе и с Узбекистана. У нас есть мощнейшая производственно-хлопчато-бумажное объединение, где там хлопка не было. Отсюда получали современные предприятия, перерабатывали и поставляли на экспорт. То есть мы, мы перелопачивали огромное количество экспортной продукции. А для этого нужны были высокие технологии, потому что за рубежом, на Западе особенно, не купят, если плохо. И нам повезло в этом плане. Ну, это был какой-то долг Советского Союза перед белорусами за то, что произошло в годы Великой Отечественной войны. Тогда республика была уничтожена полностью. И вы, и другие республики нам помогали восстанавливаться. Не было ничего живого. Каждый третий человек погиб. И тогда была создана основная индустриальная база, высокотехнологичная. Еще раз подчеркиваю, мы ее не разрушили. Мы ее сохранили. И в основном она находится, эти предприятия гигантские, типа МАЗ, БелАЗ, МТЗ и так далее. Телевизионные наши предприятия находятся в руках государства. Мы тоже их не порезали на куски и не раздали частникам. 
Мы взяли за сельское хозяйство, потому что у нас была проблема накормить, вы помните, людей. Накормить и одеть. Сильно взялись. И, я говорю, от лекарств отрывали, но крестьян на ноги ставили. И достигли в этом определенных результатов. Я это говорю к тому, что сегодня Беларусь в силу сложившихся тогда условий. И теперь имеет все то, что сегодня нужно технологически Узбекистан Нужно сегодня и завтра. Это не потому, что мы такие умные, а потому, что мы стоим на плечах гигантов, которые создали то, что мы сегодня имеем в Беларуси. И мы братские республики. Правильно сказал президент Беларуси и узбеки очень похожий народ. Толерантные, гибкие, они не смотрят в огород чужим людям, никого ничего не отбирают, не собираются воевать. Мы трудолюбивые народы и готовы свое счастье сами искать и находить. Поэтому мы предлагаем Узбекистану, приезжайте и посмотрите. В сельском хозяйстве, вот мы договорились о строительстве фабрик по производству мяса курицы, яйца. И не потому, что там не хватает чего-то, может быть, в Узбекистане, потому что мы, как президент предложил, мы можем это продать соседям. Обычный земной подход, мы его придерживаемся и готовы вместе работать и продавать там и мясо, курицы, бройлеры выращивать здесь. Даже я предложил больше фабрик строить. Понятно сразу, зерно надо. Зерно мы купим сегодня в России по дешевым, невысоким ценам достаточно зерна. Купили дешевое зерно, переработали здесь, продали на третьих рынках наши технологии. Мы это хорошо умеем делать. Так почему ее не произвести здесь и не продать за забором в Афганистане? То есть мы исходили в переговорах от земного и шли от потребностей узбекского народа, белорусского народа и соседей. А их, как известно, не выбирают, они от Бога. И я поддерживаю политику президента Узбекистана, который старается по-человечески выстраивать отношения с своим южным соседом, с Афганистаном. Поэтому у нас торговля с третьими странами занимала достаточное место на переговорном процессе сегодня. А вообще это в узком составе, как сказал президент, была встреча, не просто друзей, а очень близких друзей и братьев. Мы понимаем друг друга, мы понимаем, что мы упустили, нам надо догонять. И я всегда своему брату говорю, знаешь, он когда начинает завидовать Беларуси, вот там, я говорю, 10 миллионов накормить. И 40 миллионов разница. Да еще надо восстановить то, что потеряно. Поэтому, Шавкат Мирамонович, вы знаете мое отношение к вам, к узбекскому народу, все, что у нас есть, мы уже не говорим о темах, о которых сегодня не говорят. И я ему сказал, все, что ты увидишь в Беларуси, и тебе надо будет, мы готовы прийти на помощь с высокими технологиями и сделать то, что ты попросишь. Мы готовы к этому. Шавкат Мирамонович, еще раз спасибо. Хочу еще раз повторить публично свое приглашение приехать к нам с официальным визитом. Сегодня был принципиальный разговор с журналистом, лучше бы не видеть и не слышать его. Там был допрос членов правительства и министров. Это сделано, не сделано. Почему? Почему долго говоришь, а это не сделано, и то не сделано? И если мы в этом еще году встретимся и пригласим вот эти действующие лица на переговоры, я думаю, мы за год значительно больше сделаем. Сегодня все поняли, в каком направлении двигаться. И как быстро, самое главное, надо двигаться и решать вопросы. Шавкат Мирович, спасибо тебе огромное за приглашение. Будем поддерживать э, узбекский народ и Узбекистан, насколько мы можем, только чтобы вы достигли той цели, которую вы перед собой поставили. Но вообще мы вам завидуем. Когда глянул, преобразилась страна, мы часто показываем панораму Ташкента, других городов, недавно в Самарканде был. Очень здорово, вы там приложились, конечно. Молодцы, что бережете и цените историю. Сегодняшний памятник. Простые скульптурные композиции, периоды, я как историк говорю. Все понятно для людей, умно. Все делаете правильно.
на сегодняшний день уже проработан проект по строительству птицефабрики по выращиванию бройлера порядка 70-75 тысяч тонн в год. Уже начало есть реализация этого проекта, уже приобретен комбикормовый завод, получена земля, где будет произведено строительство. Даже бренд уже есть, будет называться «Жожа» по-нашему цыпленок. Следующий проект, который мы надеемся все-таки получится реализовать, это строительство молочного комбината. Савушкин продукт прорабатывает вопрос по все-таки по переработке молока, в том числе из местного сырья. Сырье есть, но оно не перерабатывается, а продается просто от населения населению, без всяких молочных комбинатов, без охлаждения, без ничего. Если получится собрать это молоко, охладить и доставить на молочный комбинат, это следующий проект, который будет работать. Следующее направление – это сорта испытания. И уже, покуда мы здесь находились, нам поступили денежные средства на первые 20 тонн картофеля, которые прибудет ну, буквально на днях на сорта испытания. Белорусский опыт очень интересен для нас. Почему? Там очень хорошее научное сообщество работает, новые сорта именно плодоовощных культур. Картофельводство очень интересно для нас, и мы выращиваем, но урожайность низкая здесь у нас, и мы сейчас намерены испытать новые сорта, белорусские сорта картофеля в Узбекистане. Уже с коллегой договорились и начали. Сегодня уже у нас есть и договоренность, и скоро будет поставок, и в этом сезоне будем выращивать, испытать новые сорта. Мы акцент делаем для узбекской стороны именно на развитие зимних видов спорта. У нас очень хорошо развит биатлон, хоккей, фристайл. И мы традиционно одна из сильнейших сборных и на европейском континенте, поэтому в этих видах программы мы готовы оказать содействие узбекской стороне подготовки спортсменов по данным видам спорта. В свою очередь мы заинтересованы в том, чтобы Узбекская сторона оказала нам содействие в таких видах спорта, которые традиционно развиты в Узбекистане, очень хорошо развиты бокс, тэквондо, виды единоборств, хотя у нас мы можем по видам единоборств тоже в некоторых видах поконкурировать. И я скажу, совместная вот такая интеграция, я думаю, даст еще больший результат при выступлении на международной арене. Очень большие проекты и перспективы в системе образования в спорте. У нас университет физической культуры Республики Беларусь и университет физической культуры Узбекистана. На протяжении вот последних пяти лет мы интегрировали совместную программу обучения. И на сегодняшний день в Республике Беларусь проходит подготовку 89 студентов из Узбекистана. И медицинская, спортивная медицина, очень интересная тема направления тоже. да, Поэтому мы вот эти все проекты совместные углубляем и дальше развиваем. Мы прибавляем из года в год. На сегодняшний момент предприятия Министерства промышленности отгрузили по прошлому году на сумму 90 миллионов долларов сюда свою продукцию. В основе своей это сельскохозяйственная техника. И сегодня уже мы достигли договоренности об организации сборочного производства тракторов для хлопковых полей. Это сотрудничество уже длится более трех лет. Здесь создан мультибрендовый центр по продаже белорусской техники, которая это не только трактора, это вся гамма для почвообработки, для последующего возделывания почвы. Надо добавлять еще больше, как минимум в два раза прирастать. Ведь сегодня Узбекистан бурно разбивается, этого нельзя не заметить. А для развития, в том числе и в области сельского хозяйства, Нужна надежная современная техника, тем более нашу технику, как никакую другую, здесь знает. Спасибо.
Также на производство подогрева от 6 до 3 мегаватт. Это газ натуральный, также может работать на пропале. Ты на пилетах. На пилетах. На пилетах. Это имитация, а это уже у вас то лес нет, столько нет. Также мы продвинулись по возобновляемой энергетике. Это солнечный гелиоколлектор, который посредством солнечного тепла. Ну этот пачонок нагреется сколько? Это сама панель может поднять температуру до 110 градусов, потому что теплоноситель внутри антикризис. Более бюджетный вариант колбы. У этого тепла также лучше, потому что он больше берет солнце. Но противоударные свойства не чуть поменьше. Также производство меди и медных Все было заменить. Производство насосов циркуляционных для ГВС КВС погружных и значит, ветривых насосов использующих доукомплектован до насосных станций для пожарных и трантов и для высокоэтажных домов. И у нас вот перспективный проект – это газораспределительный пункт. Дальше у нас здесь производство стальных радиаторов. Также мы производим сенвич панели из пир-наполнителя. Состоявшиеся переговоры, очень обстоятельные переговоры глав государств подтвердили действительно исторический характер этого визита. Я с уверенностью могу сказать, что сегодня отношения между Беларусью и Узбекистаном, отношения между лидерами наших государств, это отношения со знаком качества. И сегодняшние переговоры наглядно подтвердили этот тезис, потому что был обстоятельный разговор по всем без исключения направлением нашего двустороннего сотрудничества. Была подписана, как вы знаете, дорожная карта, которая включает в себя 81 мероприятие, направленное на активизацию, расширение и углубление торгово-экономического сотрудничества. В дорожной карте предусмотрены проекты промышленной кооперации, выход на совместное производство высокотехнологичной и экспортно-ориентированной продукции. Говорили о выходе на рынки третьих стран, прежде всего Афганистана, и, естественно, мы будем реализовывать все вот эти вот планы в самом ближайшем будущем. Большое внимание было уделено вопросам развития сотрудничества в сфере здравоохранения, в гуманитарной сфере, образование, культура, наука, спорт, туризм. То есть фактически речь идет о действительно многоуровневом взаимодействии, стратегическом взаимодействии между нашими странами, которое мы намерены дальше углублять и в содержательной части и в части выстраивания наших двухсторонних отношений. Сегодня совершенно четко звучал тезис о том, что для нас Узбекистан – это ну, центральная страна в Центральной Азии. И действительно, вот характер наших отношений, характер тех договоренностей, на которые сегодня удалось выйти, подтверждает этот тезис. Мы действительно рассматриваем отношения с Узбекистаном как стратегические, и мы действительно подтверждаем это нашими договоренностями и нашими действиями. Сегодня был подписан серьезный пакет двухсторонних соглашений. Если суммировать работу нашей делегации за прошедшие несколько дней, то в целом мы вышли на пакет двухсторонних документов. Это 45 документов, которые включают двухсторонние, межведомственные, межрегиональные соглашения, целый ряд контрактов, суммарная стоимость которых составляет порядка 150 миллионов. И, конечно, это серьезный вклад в 
ту копилку отношений, которая была создана за 30 лет с момента установления наших дипломатических отношений. У нас было подписано за всю историю 70 документов двухсторонних. Да, то есть вот если вы сравните объем договоренности сегодняшнего дня, то есть он наглядно подтверждает действительно стратегический характер наших отношений и нацеленность двигаться дальше, причем двигаться довольно быстро. И, конечно, вот тот темп, который был набран за последние годы, нам надо не избавлять, а, как сказали сегодня президенты, даже ускорять. Увидел красоту эту, теперь будет куда приехать. Я буду рад. Вполне решимости реализовать все, что о чем договорились. Ну, если вы готовы, то не, мы не, не, здесь можете не сомневаться. Вот это самое главное. Я... Главное не расслабиться. Не, 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 это мы не можем себе позволить такой роскошь. Ну, мы сейчас будем очень плотно работать с Романом Александровичем, чтобы дальше наполнять Посол наш Назар. Не задерживайся. Задача понятна. Да, Все. Все. Спасибо. Сам приезжай. Бери специалистов. Обязательно, обязательно. Спасибо.